Elle est percutante, vraiment. Mais quand je la prends, je la prends. Pas la rapidité que j'ai. Hello à tous, aujourd'hui je vous partage donc, comme tu as pu le voir, le témoignage de Sandrine. Je suis à Agadir pour faire cette vidéo. Euh, Sandrine va te partager ce qu'elle a vécu durant le programme euh, chaque, chacun de mes clients bien sûr ne vivent pas la même chose puisque le programme s'adapte à toi et je m'adapte à toi puisque je suis ta coach privée euh, suivant ton cas de figure, suivant euh, ton blocage, suivant euh, ce que tu as vécu dans ta vie, tes traumas bien sûr tes, ton expérience va être totalement différente d'une cliente et d'un client à l'autre donc je te partage tout ça dans cette vidéo c'est assez, euh, assez chouette euh, toutes ces prises de conscience et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo euh, du Maroc ciao ciao euh, que tu nous partages ton coaching ce que tu as à la fin des 4 mois oui. toi tu as fait 4 mois il y en a qui font 6 il y en a qui font 3 euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous partager euh, quelle était la situation avant coaching Pourquoi tu l'as pris euh, J'ai pris le coaching tout à fait au début parce que euh, je ne me sentais pas bien dans ma vie. J'avais un mal-être euh, personnel et puis j'avais l'impression d'être euh, vide à l'intérieur, de ne pas me connaître en fait. J'étais malheureuse dans mon boulot et puis bon... Euh, je pense un petit burn-out entre le travail, un peu tout, quoi. Un peu tout. Puis j'étais un petit peu dans le, dans le brouillard. J'étais pas bien. Et puis c'est vrai que je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Je disais, tout ce qu'elle dit, c'est puissant, c'est vrai, c'est ce que je recherchais. Et puis tu avais une bonne énergie. Et puis, ouais, voilà. J'aimais ai, bien ce que tu dégageais. Donc du coup, je me suis dit, je vais me lancer, <rire> j'appelais. <rire> et comment, et comment tu, que tu pourrais expliquer ce que tu ressentais justement dans la situation dans laquelle tu étais expliquer la situation dans laquelle tu étais parce que ça, ça peut parler à pas mal de monde tu étais en arrêt maladie euh, j'étais en arrêt maladie euh, pour cause de réseau médical où je m'étais fait mal euh, je m'étais fait mal sur mon lieu de travail et euh, j'avais aussi des problèmes de santé au niveau des épaules et c'est vrai que j'avais tendance à aller travailler même si j'étais pas bien dans mon corps. C'est-à-dire que je n'écoutais pas mon corps, en fait. Mon corps me parlait, me disait stop. Plus la, les maladies s'enchaînaient, c'est-à-dire euh, j'avais toujours mal aux épaules, aux cervicales, au cou, euh, j'avais mal partout, j'étais fatiguée tout le temps, j'étais épuisée euh, et, et euh, j'étais pas bien. J'étais tout le temps énervée, tout le temps en colère, tout le temps fatiguée. Je n'avais euh, pas une bonne énergie, en fait. Je n'étais pas alignée avec euh, ce que moi j'étais ou ce que je ressentais. Je, je le mettais de côté, quoi, en fait. Qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu as eu le déclic À part que tu es tombé et que finalement, tu euh, <rire> déclic... en arrêt total Le euh, déclic, je pense ça aussi, mais le fait aussi euh, que mes enfants ils me disent « Mais maman, euh, on aimerait bien que tu restes avec nous euh, et tout. Euh, » Et puis, me dire qu'on n'a qu'une vie, quoi. En fait, on n'a qu'une vie, on ne peut pas... Euh, si admettons, la voiture tombe en panne, on ne peut pas en acheter une autre. Si nous, on tombe en panne, on ne peut pas acheter notre squelette ou notre jambe ou d'autres bras. Il faut prendre soin de nous et, euh, et faire attention à notre corps si on veut continuer à vivre pendant longtemps ou si on veut partager des moments avec notre famille. Sinon, ben, on se tue à la tâche ou au travail ou mmh. précipitamment. Du coup, tu dirais que le déclic, ça a été quand même staré maladie Oui. Ok. Oui. Oui, prendre conscience qu'en fait, on est, pas grand, quoi, on est peu de choses et si on ne fait pas attention à nous. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu avais peur euh, Tu avais peur de quoi avant le coaching Par rapport euh, à des mais... projets et... Tu disais que tu étais dans... Et le... bien avant, de prendre le... mais avant de prendre le coaching, c'était la peur de mais tout ce qu'il y a... Bon. L'arnaque, que ça soit une arnaque, comme me disait, euh, que ça soit une arnaque, je dis oui, mais bon, tu as payé autant de temps, autant d'argent, et en fait, tu vas te faire avoir, ça va être, ça va pas être bien et tout. Euh, -ce que... Et puis, c'est en discutant avec toi que euh, ça me plaisait, mais d'un côté, il y avait toujours ce, ce truc de, de l'argent. 
C'est-à-dire, je te l'avais dit en plus, de l'argent, le montant, comment je vais faire pour payer, comment je vais ci, comment là je vais trouver des solutions. Et pourtant, je travaillais. Hein, donc, du coup, euh, et même en arrêt maladie, j'ai réussi <rire> à le faire. Et, euh, donc, tu as eu peur de l'arnaque, peur de l'investir, d'investir autant d'argent. Est-ce que tu avais, est avais d'autres peurs euh, peur de, de découvrir qu'en fait je, ouais, peur de me découvrir moi-même qui j'étais vraiment ok peut-être peur euh, la peur peut-être de, de je sais pas de, de découvrir que en fait j'étais peut-être pas une bonne personne <rire> je sais pas c'est vrai que et puis après euh, peur, peur du changement aussi que dans la vie ça change qu'on n'ait plus cette routine ce train de train où... Il me semble aussi, sans vouloir te couper, euh, tu avais la peur de ne pas arriver jusqu'à la fin du coaching. Oui, de la... pas. Euh... Mais tu es à la fin, tu n'as pas, pas lâché. Tu n'as pas lâché, je ne t'ai pas lâché. OK. Du coup, donc, peur de l'arnaque, peur de l'investissement argent, peur de lâcher, peur de te découvrir. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport à toutes ces peurs, si on les décompose, par rapport à la peur de l'arnaque Aujourd'hui, tu dirais quoi Mais Je dirais qu'en fait, euh, c'était euh, bah, juste euh, exceptionnel. Que, euh, ça m'a permis de me découvrir, d'améliorer euh, mes, euh, mes relations, autant euh, familiales qu'en couple. Où, euh, ça a été, euh, bah, je crois, une très belle arnaque. <rire> Mais euh, franchement, euh, non. Franchement, au, au fil du temps, avec tout... Tout, tout, toute ton aide à ta bienveillance et puis euh, après c'était euh, c'était c'était que du plaisir en fait on pensait même plus à ça c'était euh, c'était magnifique c'était génial même si il arrivait des moments où j'étais dans le doute que j'en étais dans les peurs que je savais pas si j'allais arriver par rapport à l'avancement des autres mais euh, en fait non on avance chacun à notre rythme parler euh, parler souvent avec toi de ce, ce qui nous ce qui, nous, euh, ce qui nous bloque et ça nous débloque. C'est formidable. <rire> ok. Et du coup, euh, la peur de l'investissement, tu as investi euh, cette somme-là, assez onéreuse pour certains, pour d'autres pas, enfin, bon, peu importe. Euh, Est-ce que tu es contente d'avoir investi en toi Ah oui. Oui, franchement, très contente. Euh, ah oui, oui. Ce sera à refaire, que... tu, re, tu réinvestirais Oui. En cherchant des solutions, comment faire pour euh, que, ça, que, ça soit, que ça soit bien aligné avec moi-même et que, voilà, que je sache que ça soit fluide, que ça soit dans la fluidité et que ça ne soit pas euh, oh, comment je vais faire, comment ci, comment là. Non, que ça soit euh, trouver des solutions pour le faire, mais euh, dans, dans, dans mon ligne de mire, quoi, que ça soit bien aligné et que j'ai aucune peur euh, derrière. Quoi. Réfléchir. Okay. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui, l'after coaching euh, ben, euh, Plus légère, plus libérée. Savoir comment euh, arriver à, à, à switcher le mental. Donc, tu te sens plus légère, tu dirais quoi d'autre euh, Plus libre. Ouais. Et, euh, et heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Ça m'a permis euh, de, de grandir et même de la sérénité, d'avoir trouvé la sérénité et savoir comment la garder et comment, comment faire. Et du coup, par rapport à ton changement de vie, tu dirais quoi Ancienne euh, vie, nouvelle vie C'est quoi ta nouvelle vie et tes projets, la réalisation de tes projets Tu étais ben, dans la maladie, tu étais dans le brouillard avant hein, le coaching. Aujourd'hui, tu en es où ben Aujourd'hui, j'ai euh, réussi à mettre de l'ordre d'être plus organisée et de savoir vraiment ce qui me plaît et de le, et de le réfléchir avec mon cœur et non avec ma tête et de le ressentir et de faire, tout en, et de faire en sorte que je puisse à, atteindre mes objectifs. Ton projet est plus clair aujourd'hui Oui. Oui. Ok. Tu sais où tu vas Je sais où je vais. Bon, après, je sais très bien que le chemin... Il y a peut-être des embûches, des trous, des, <rire> des dénivelés. Mais euh, oui. oui, franchement, là, oui, je, je me sens plus sereine et je sais euh, où je dois aller et ce que je dois faire. C'est quoi que tu as lâché de ton ancienne vie Tu dirais 
tu dirais quoi que c'était quoi ton ancienne vie et c'est quoi ta nouvelle vie en fait j'ai lâché, j'ai lâché beaucoup de croyances par rapport à, à la confiance en moi, par rapport à la peur de qui j'étais, la peur de ne pas y arriver, la peur de me dire oh, ben, je ne suis pas intelligente ou je suis nulle, je ne comprends rien. Me dire non, non, j'ai, si j'apprends les choses à mon rythme, je vais y arriver. J'ai tout déchiré. <rire> et euh, et c'est montrer aussi l'exemple à mes enfants que voilà, quand on s'accroche, et qu'on prend soin de nous, on peut, on peut y arriver. Et c'est, c'est, c'est que du bonheur, quoi. c'est que du plaisir. C'est... En termes de confiance en soi, d'estime de soi, c'est comment Ah ben c'est bien, c'est génial. Donc, euh... C'est plus serein. Oui, c'est plus serein, plus calme, plus, euh, plus dans l'amour de moi, apprendre à prendre soin de moi, apprendre à m'aimer. Que je ne m'aimais pas trop, vu euh, mes, ma, ma relation d'abandon et tout ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à, à mettre des mots là-dessus et, à, et me dire qu'en fait, euh, on ne m'abandonnera pas. Je, euh, voilà. <rire> C'est... Du coup, euh, du coup euh, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le programme Change de vie euh, ben, Un peu tout. Mais c'est vrai que c'était beaucoup la partie aimée parce que ça m'a permis à apprendre à, à m'aimer et à prendre soin de moi. Et, à, et à, c'est, c'est juste génial. Bon, après, c'est vrai que la partie aimée, c'était plus ce que j'avais besoin à, d'apprendre à m'aimer. Et, à, et après, le reste suit. Quand on, on s'aime et qu'on prend soin de soi, le reste suit. On n'est plus à l'écoute des autres, on est plus heureux avec les autres on est, euh, c'est, c'est de la gratitude tout le temps et c'est, c'est, c'est même, plus, même plus énervé, je ne suis même plus en colère je suis tranquille ok, ça marche euh, tu dirais que ça a eu des impacts sur quel domaine de ta vie du coup ce coaching, euh, que tu l'avais pris parce que tu étais dans le brouillard bon, tu n'étais pas bien toi et tu voulais au niveau du boulot tu voulais changer a priori Enfin, tu ne savais pas trop. Mais ça a eu un impact, euh, en fait, sur tout. Parce que que ça soit sur moi-même, sur ma façon d'agir, de ma façon d'être avec les autres, en changeant notre comportement et notre façon d'être et notre façon de, de, de réfléchir, on, on arriva à, à ce que les autres changent plus ou moins de, de façon de voir. Et puis, par rapport au couple, c'était aussi phénoménal changer, euh, ne plus être dans le, dans le... Ça a eu un impact sur ton couple hein Oui. Et oui, oui, oui. Euh, c'est, c'est, c'est... Je ne suis plus dans le... Tu m'énerves, tu ne comprends rien, tu ne sais rien. C'est... Je suis désolée, j'exprime ce que je ressens. Je suis désolée, je, j'exprime. Maintenant, j'exprime quoi que ce soit. Tu dirais, qu'est-ce qui a changé finalement dans le couple euh, ben, On communique un peu mieux et on n'est plus dans le... Euh, comment dirais-je là On n'est plus dans, les, dans l'autocritique ou dans euh, toi, tu as fait ça mal, toi ci, toi ça. C'est, c'est plus serein, c'est plus calme. Avec les, et avec les enfants, tu as vu. Euh... Mais avec les enfants, c'est plus calme. C'est, c'est pareil, c'est plus calme, plus fluide, plus, plus harmonieux, plus tranquille. Okay. Au niveau santé, donc tu avais mal au dos, tu n'étais pas bien. Comment tu te sens aujourd'hui dans ton corps euh, Eh bien, mon corps se sent mieux se sent très bien du fait aussi d'avoir dans le programme euh, le Nata Yoga qui, font, qui fait aussi euh, à force de le faire euh, t'aide, t'aide à aller mieux parce que c'est aussi euh, prendre soin de soi et de, de laisser tous nos soucis ou se déverser dans le yoga donc du coup c'est vrai que c'est plus tranquille et puis euh, c'est, euh, ça te libère c'est comme si tu faisais euh, un reboot comme les ordinateurs, mais dans ta tête. Tu fais reboot, puis tu, 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 le brouillard se dissipe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un euh, qui voudrait faire le coaching ou qui hésite ou qui se pose des questions Eh bien, euh, de foncer. De foncer, euh, il faut prendre soin de soi. Il faut... Euh, c'est, euh, c'est, je trouve que c'est... Euh, c'est, c'est c'est, c'est du bonheur, ça t'apporte la tranquillité d'esprit, ça t'apporte 
des outils pour pouvoir avancer plus facilement dans ta vie quand tu bloques. Euh, c'est, euh, c'est, c'est plein de choses. Et puis, c'est une entraide entre, entre, entre coacher. Quand on a des soucis, on s'entraide, on se parle, on s'encourage. C'est, c'est, c'est que de la bienveillance. Et, c'est, euh, et c'est, c'est ce qu'on a besoin dans un monde où euh, c'est un petit peu le, le cacafouillage. Donc... Euh... <rire> C'est, il faut foncer, il faut foncer. On n'a qu'une vie. OK. Et sur la réalisation euh, de soi, de ses projets, de sa vie c'est, euh, c'est phénoménal parce que ça nous ouvre les portes. Quand on est débloqué, ça nous ouvre les portes pour que euh, tu avances plus facilement, plus sereinement. Et c'est, euh, et c'est impactant parce que ça agit sur ta, ta vie professionnelle. Tu as l'impression que ça a été facile les quatre derniers mois euh, Je ne dirais pas facile, parce que j'ai passé des moments assez compliqués, assez difficiles, hein, avec des doutes, des, des questionnements, de me dire, mais est-ce que je vais y arriver Mais je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je, je suis complètement bloquée, pourquoi je n'arrive pas à avancer avec les autres, ils avancent et moi, je suis bloquée. Et en fait... Du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, euh, les, les quatre mois, ils sont passés comment Ils sont passés vite Ils sont passés très vite. Okay. Très vite, ils sont passés très vite. Je n'ai pas vu le temps passer. Tu dirais que si tu étais dans une situation, tu étais en arrêt maladie, tu étais bloqué, tu étais dans le brouillard avant. Et aujourd'hui, tu en es où exactement Concrètement, tu sais que moi, c'est le concret. Euh, là, au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai pris une formation pour faire naturopathe. J'ai euh, une meilleure euh, relation avec deux couples. Je ne suis plus dans le brouillard. Je suis plus heureuse. Je suis plus zen plus tranquille, plus sereine. Et du coup, euh, dans ma méthode de, de, de coach, de coacher, de, de coaching, de, en tant que coach, c'est quoi que tu as le plus aimé Donc, dans le programme, tu as dit c'est la partie s'aimer et dans le, la méthode de coach C'est, euh, c'est euh, la façon dont tu as de, de toujours nous motiver pour nous faire avancer. Euh, d'être là et de, de nous pousser sans arrêt pour qu'on on avance et qu'on soit au meilleur de notre au top, qu'on soit super haut et qu'on arrive à, à ce qu'on a décidé. Et c'est vrai que c'est, c'est juste magique. C'est vrai que ça a été quatre mois génial. Même si des fois, ça ne se passait pas comme il fallait, mais c'était toujours, c'était toujours bienveillant et uh, toujours... Uh, donc, tu te sens sereine pour la suite, c'est bon Oui, oui, franchement, oui. Donc, euh, c'est sereine et, euh, et contente d'avoir fait euh, tout ce que j'ai fait et euh, d'avoir entrepris, de, de, d'avoir décidé de, de me lancer, de faire les choses. Hein, parce que si on ne décide pas, de, en fait, si on décide pas de, de changer et de faire les choses pour nous, en fait, c'est, on ne pourra jamais changer parce qu'on est toujours happé par notre quotidien, le boulot, euh, le, le ménage, les courses, le repassage, les enfants. Et en fait, on s'oublie totalement. Et à un moment donné, stop, il faut dire stop. Ben super. Je vais te remercier, Sandrine. Merci beaucoup ben, pour le coaching, pour ton Mais merci. témoignage, d'avoir partagé tout ça. Et merci à toi pour euh, toujours avoir été, avoir été là pour, euh, pour moi. Et, euh, c'est, c'est magnifique hein, ce que tu m'as appris et ce que tu, ce que tu dégages et ce que tu es. <rire> super, super. Ben, bravo en tout cas parce que c'est intense. Je sais que c'est intense et je sais que ce n'est pas toujours facile d'aller, d'aller gratter et, et d'aller débloquer tout ce qu'il y a à débloquer. Oh oui. Et, euh, c'était un, c'est un beau, un beau parcours, un beau chemin. Ok, Super. Ben, je vais te souhaiter euh, que tout continue sereinement, tranquillement, bien pour toi. Merci, bon. Julia. À Ça bientôt. Va. À bientôt. Bientôt, Sandrine. In our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again.